Hola, bienvenidos. Soy Evelyn de Inspirit. Hoy día estoy con Celeste. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, bien, bien. Muy bien, gracias. Perfecto. Estamos muy contentas hoy día de estar con ustedes, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Hoy día nos ha traído un, un tema que a nosotras nos hace mucho sentido, nos gusta mucho. ¿no? Y quisimos venir a hablar con ustedes de cómo preparar una charla. Bien, vamos a hablar en este capítulo número 14 de nuestro podcast de Inspirit Latam de eh, febrero, ya es febrero. Uy, Dios es mío, febrero, febrero. ahora es febrero. puede ser que las personas que nos están escuchando nos escuchen en marzo, en abril, quién sabe, nos ha pasado también revisando las estadísticas que hay muchos capítulos que siguen y siguen escuchando, por ejemplo el de Business Agility, seguro que aquí hay varias personas que, que ya lo han escuchado, así que bueno, estamos listas para partir con el primer capítulo del año. Súper, piénsele, entonces vamos contándole aquí a nuestros amigos y a quienes nos oyen, por qué queremos hablar hoy día de esta preparación de charlas, ¿no? Hoy día vamos a enfocarnos un poco en nuestra experiencia, en cómo hemos vivido todo este proceso de entrenar, de entrenamientos, de aprendizajes, y, y cómo para nosotros ha sido súper importante el compartir y entregar eh, temas, formación, charlas, como bien dice nuestro título, a la comunidad. Sí. Bueno, uno de los, de los drivers, podría decir, más relevantes para preparar este tema tiene mucho que ver con lo importante que ha sido para nosotras, como decías tú, Eve, el compartir a la comunidad. Eh, al menos yo, personalmente, y, y fue uno de los primeros consejos que recibí cuando me involucré más en temas de agilidad, empecé a estudiar hace algunos años atrás, fue, ya, pero hay un montón de instancias, un montón de gente fanática que <ríe> comparte gratuitamente contenidos, información en Meetups. Eh, en ese momento eh, y, en, y en ese entonces, esto se trataba de meetups presenciales, donde íbamos, nos conocíamos, le poníamos ahí eh, cara al nombre de LinkedIn o a la persona que, que nos había hablado un poquito de algún tema, ¿cierto? En foros, etc. Eh, y bueno, ahora que estamos en esta versión remota, igual tiene mucha relevancia el eh, poder tener un espacio de aprendizaje, de entrega de conocimiento, donde eh, estamos básicamente aprendiendo dos veces. A mí me pasa mucho que cuando enseño un tema, si es un tema nuevo que acabo de aprender o si es un tema que eh, ya manejaba y ya conocía más, igualmente, como decimos acá en Chile, me cae la teja, me caen fichas, aparecen epifanías, eh, hallazgos nuevos por algún comentario, alguna pregunta que alguien hizo, que a lo mejor me despertó eh, un, un nuevo capítulo, un nuevo compartimento de todo esto que yo estaba eh, enseñando y que estaba aprendiendo también. Entonces, eh, sí. ¿por qué queríamos hablar mucho de esto? Es porque creemos que es súper relevante que tú compartas tu conocimiento. Lo hacemos acá en el podcast, lo hacemos en algunos webinars y también nos interesa que quienes nos escuchan, que estoy segura que son también profesionales que tienen conocimiento, que tienen eh, información para compartir, que puedan difundir eso, porque eh, así como ustedes están quizá hoy día recogiendo algunos insights de esta conversación que tenemos con Eve en este podcast, también les puede servir a otros tus experiencias, eh, lo que tú has vivido con respecto a algunos temas, eh, y es súper importante el mantener como esa energía fluyendo, pienso yo, de, de entregar mucho y, y, y bueno, que eso también se recibe, por supuesto. Sí, correcto, el, el valor, ¿no? El valor que tiene el aportar a la comunidad, el aportar a los espacios donde nos desarrollamos, y, y por qué también empezar en, en, en compartir con ustedes la experiencia de la preparación, es para no salir a improvisar, ¿no? Eh, de pronto tenemos tanto que contar, tanto que decir, pero si no somos capaces de canalizar un poco ese conocimiento y darle forma, eh, podría no ser entregado de la mejor manera. Así que, bienvenidos, pues. A ver, vamos a seguir conversando sobre <ríe> preparar esta charla. Oye, me, me gustaría como subrayar quizá eso que acabas de decir, porque hay un punto que también nos gusta mucho destacar eh, en nuestras conversaciones internas de Inspirit, pero se los traslado aquí ya que estamos conversando virtualmente con ustedes con respecto a la calidad de lo que entregamos. Acá nosotras vamos a hablar de un proceso de preparación que, como bien decía Eve al comienzo, no es el, el proceso perfecto ni el paso a paso que hay que seguir sí o sí, sino algunos puntos y algunos tips de nuestra experiencia, pero eh, que siempre han tenido como este énfasis en entregar contenido de calidad. 
si voy a poner una presentación, ojalá sea una presentación prolija, legible, que te sirva, que destaque algunos elementos relevantes. O sea, eh, quiero subrayar un poquito eh, lo que planteaba Evelyn con respecto al foco en el valor. No voy a dar una charla porque sí. No voy a aparecer en una charla porque me interesa que, eh, hacerme más famosa, más famoso, eh, porque quiero tener cierta reputación. Eso, no estoy planteando un juicio sobre eso, no, no me parece que esté mal, pero sí siento que si es algo que yo voy a entregarle a un otro, ojalá que sea algo de muchísima calidad y con foco en que este paquetito que yo te traigo tenga ahí eh, un, un rosón, ¿cierto? Como una forma eh, que, que sea adecuada para ti, que sea agradable, que sea con cariño, sobre todo. Cierto. Regalar, regalar conocimiento. Es un regalo, literal. Sí, un regalo. tal cual. Bien. Ya pues, vamos entonces. Vamos a ir al, con algunos... Eh, nosotros aquí vamos a entregar algunos tips, como decía la Cele, así que vamos a ir por el primero, ¿no? El... ¿Cómo elegimos el tema? ¿De qué queremos hablar? ¿Qué, qué es esto que queremos traer a una audiencia, a un equipo, a un grupo, a la comunidad? ¿Cómo, ¿Qué es esto lo que vamos a traer? Eh, ¿cuál es, bueno, recién la CELE hacía, hacía énfasis en, en el valor de lo que voy a decir, ¿no? el no venir por venir, el no decir o hablar por hablar. ¿Bien? ¿Qué es aquello que yo quiero entregar? ¿Qué es lo que yo quiero regalar? que es algo de mi expertise, al del expertise del otro, eh, y cómo también en ese espacio de, de charla, de presentación, yo aprendo de un otro. Aprendo de sus preguntas, aprendo de sus contextos, aprendo de sus experiencias. De hecho, en este minuto, nosotros estamos eh, aprendiendo, sin duda, estamos refrescando experiencias, recuerdos, y estamos volviendo también a, a retomar el valor de lo que significa entregar este regalo a otros. Tal cual. Eh, a mí, cuando elijo un tema, una de las cosas que pienso, además de, por ejemplo, qué tengo yo o qué sé, qué material tengo preparado incluso, que podría entregar a, a otros, eh, pero también eh, a veces me pasa que quiero elegir algo que quiero yo estudiar o repasar mejor. Por ejemplo, el año pasado yo estudié eh, la, la certificación profesional de Human Systems Dynamics, que es una perspectiva de estudio de complejidad aplicada, y dentro de este estudio, yo a la mitad, yo le conté a, a, a la persona que estaba mentoreándome, Mónica León, un abrazo para ella, si es que nos está escuchando, eh, yo le dije, Mónica, necesito aterrizar esto. Y para mí la forma de aterrizarlo era, voy a dar una charla para las personas que están suscritas a, a Inspirit, que en el fondo es un grupo pequeño, si quieres puedes suscribirte, por supuesto, ahí en nuestro sitio web, inspiritlatam.com, eh, porque a veces damos estas charlas tipo de experimento, o sea, yo les dije al principio y también está grabada, así que la pueden ver en nuestro canal de YouTube, eh, yo estoy aprendiendo, esta es una técnica que estoy todavía refinando, pero quiero compartirla, quiero ver qué les parece, de qué les sirve a ustedes, entonces dentro del tópico de elegir tu tema, también es muy válido elegir algo que tú quieras estudiar, algo que quieras repasar, eh, y con muchísima transparencia plantearlo así, o sea, no, no, no das una charla solo porque eres experta o experto en un tema, también puede ser para eh, abrir un espacio de aprendizaje, de aprendizaje inclusive para ti mismo, eh, y ahí también nos ha pasado un poquito con, con estructuras liberadoras, Eve, no sé si quieres contar eh, un poquito de, sí. de eso. Bien, eh, tuvimos ahí algunos acercamientos el año 2019 ya, uh. hoy como pasa el tiempo, eh, hoy día esto me wow. pega el tiempo, definitivamente, 2019, algunos amigos de, de la comunidad ágil, compañeros de trabajo, eh, nos contaron sobre estas nuevas prácticas, empezamos a indagar, a estudiar, tuvimos la posibilidad de conectar con, con las personas que crearon esta, estas formas, eh, y armamos un, un taller, pues hicimos un workshop eh, para 80 personas, eh, nos motivamos, yo objetivo, creo, ¿no? fue, fue una gran motivación esa. Sí, no, nos motivamos nosotros y a un montón de gente más, de hecho muchos de ustedes que, que quizás nos van a escuchar hoy día, bueno, están escuchando, eh, estuvieron ahí y eso nos pone súper contentos porque ampliamos también eh, a nuestra comunidad estos conocimientos y era con ese objetivo, era con el objetivo de nosotros aprender. Nosotros Exacto. estábamos muy intrigados, queríamos traer estas prácticas al nuestro día a día, a nuestro quehacer como agilistas. Y, y fue súper enriquecedor aprender juntos. Nosotros ahí no dimos nada, nosotros ayudamos o facilitamos, entregamos un espacio ahí de aprendizaje y entrenamiento. Eh, fue Mónica León eh, y Kit McCandles quienes nos trajeron ese conocimiento y practicamos todos juntos. 
y, y ha sido una experiencia que hasta el día de hoy recordamos con mucho cariño y queremos repetirla, así que atentos por ahí, nos vamos a invitar seguramente a hacer otra experiencia como esa. Tal cual. Bueno, entonces con el primer punto que es elegir un tema para resumir, algo que quiera yo que sea un aporte de valor, algo que quiero entregar, que tengo listo, que voy a preparar para entregar, eh, quizá algo que quiero aprender con otros, algo que quiero enseñar, algo que quiero estudiar, todo eso es válido para el punto uno que es elegir un tema. El punto dos eh, tiene relación con preparar este contenido. Listo, tenemos nuestro tema, genial, ya lo elegimos, hicimos todas estas, nos hicimos estas preguntas y ahora nos toca definir, bueno, ¿cómo, cómo partimos? Eve, ¿cómo partimos? Hoy, bueno, tenemos el tema, decía la Cere, ¿no? Y hay que definir eh, cómo lo vamos a hacer. Pues será un curso, será un taller, será un webinar, será un meetup, será lo que, lo que queramos eh, inventar, el cómo queramos llevarlo, cuál será la audiencia, será masiva, será un grupo pequeño, bien. Y, y básicamente, para mí, eh, cómo funciona es eh, investigar. Si, si es una charla, por ejemplo, o un meetup de algún tema, de alguna de algún taller que yo ya tomé y es algo que yo quisiera compartir con la comunidad básicamente es tomar aquello relevante ¿no? yo, yo le mencionaba a la Cele eh, siempre en los PPT nosotros ponemos así como frases relevantes cuñas destacadas, color, forma, tamaño eh, bien, pues también eh, todo aquello es básicamente lo que queremos destacar de aquellos espacios de, de aprendizaje y traer reducir, eh, no tenemos necesariamente que hacer siempre charlas de, de mañanas completas o dos horas, pueden ser espacios pequeños de conversación que sean muy enriquecedores, escogiendo muy bien lo que vamos a traer. Y recopilar, recuperar, si, si en el fondo queremos traer un tema que, del cual no tenemos mucha información, la internet nos llena de, de información valiosa, buscar a otros, tenemos siempre, la comunidad aquí es muy valiosa, siempre hay un sí. alguien que sabe de más que, que nosotros de, de un tema en particular que nos pueda interesar, apasionar, y investigar, indagar, pedir ayuda, pedir información, acudir a las fuentes de información, libros, el internet, las personas, que siempre son la, la parte, la, el tesoro de información más valioso para, para mi gusto. Sí, y bueno, y ahí me salto un poquito, porque Eve, tú también me comentabas cuando estábamos preparando esta, esta, este podcast, que también surge para ti en la preparación del contenido, incluso la posibilidad de invitar a un otro acompañarte sí. en este proceso. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. sí, correcto. Es como mencionaba anteriormente, ¿no? Siempre hay un alguien que, que conoce o está más interiorizado en ciertos temas que al menos a mí me han aparecido interesantes y del cual yo no tengo tanta expertise. Y de ahí, sin ningún problema, sin ningún empacho, como decimos en Chile también, invitarlos. Invitarlos. Creo que el aprender con un otro... Eh, es valiosísimo y eso se transmite a una audiencia grande o pequeña y retoma un poco el, el, el ejemplo que mencionaba de estructuras liberadoras donde nosotros básicamente lo que hicimos fue buscar esos otros que tenían el conocimiento y que nos ayudaran a, a entenderlo, a aprenderlo, a practicarlo en un grupo en ese momento masivo. Así es. El, aporte, el apoyo de un otro para mí siempre va a ser fundamental. Sí. Bueno, y dentro de también este ítem, que es el número dos de preparación del contenido, también tenemos un tema que ya mi, mi mente se va naturalmente al... Listo, dime el cómo. Dime, parto por una guía de facilitación, un PowerPoint, un Word, que a lo mejor hay personas que ahí prefieren escribir en un documento, escribo en mis notitas, eh, me, me pongo a, a, a tomar notas visuales también... Eh, tomo eh, algunos eh, dibujos, punteos, etcétera, en mi libreta análoga, ¿cómo lo hago? Y, y, y aquí nada más contarles cómo a mí me ha funcionado. Eh, de repente estoy en un mood de, no, quiero estructura, me voy a ir a una guía de facilitación y empiezo a plasmar directamente ahí tanto los temas que quiero hablar, las actividades que quiero proponer, porque yo en general cuando preparo estos, este tipo de, de material Sí me voy más, mi, mi sesgo va más por la actividad, más que simplemente que sea solo teoría, y ahí bueno, vamos a profundizar más adelante sobre eso. Eh, y después de tener mi guía de facilitación, me pongo la, eh, con la parte más visual de un PowerPoint eh, o, o, o alguna presentación de apoyo que yo pueda utilizar. 
Ahora, es cosa de gustos, no hay nada escrito ahí, o sea, hay personas y también yo tengo momentos en que me voy de frente a un PowerPoint o que me pongo con mi libretita a, a tomar nota, lo importante es partir. Y aquí también quiero comentar algo que a nosotros en, en algunas oportunidades nos han escrito o nos han a mí me, me ha pasado que me escriben, oye, me, vi que dieron una charla de eh, empatía en el Ágiles, que fue este año, eh, a, yo tengo una charla, me encantaría dar una charla contigo. Genial. ¿Qué, ¿Qué más viene? O sea, para mí es importante la acción. Incluso con, esta, eh, con este elemento que comentaba Evelyn de invitar a un par, si al menos a mí me hacen una invitación, yo espero que esa invitación sea concreta. Entonces, ¿cuándo te puedes juntar? Entonces, ¿te gustaría que nos reunamos a tener un brainstorming, a lanzar ideas? Eh, eso para mí es fundamental. Si no, es algo que lanzo al viento y espero que en algún momento caiga tierra fértil. Y si ya estamos en este mood de voy a preparar una charla, ya elegí mi tema, estoy en el contenido, entonces ojalá lo puedas accionar también. Es como una invitación para todos. Eh, ahora después me, me van a llegar invitaciones con fecha y con hora, me parece genial, <ríe> es, lo que busco, es lo que busco, <ríe> totalmente, eh, y bueno, dentro de esta preparación del contenido también es súper importante el pensar dónde va a estar este contenido, lo estoy pensando para un mitad, va a ser un, un Zoom, a lo mejor voy a utilizar esta plataforma para que la gente venga, voy a utilizar las redes sociales con esta herramienta de live, que, que están difundidos también un live en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en realidad en muchas plataformas. A lo mejor me voy a aliar con una empresa o con una organización eh, y voy a hacer una especie de seminario con ellos, invitar a otras personas, y vamos a hacer un panel, pensar cuál es el alcance que quiero hacer. Y desde ahí también mi recomendación sería, bueno, lo más liviano, lo más corto que sea para ti, haz eso. Eh, hay un, un grupo de mitad que nosotros damos mucho soporte y también participamos, que es Movimiento Ágil, lo pueden buscar, les vamos a dejar el link en la descripción del video si están en YouTube, y también se los vamos a dejar en el artículo de inspiritlatam.com, porque cada uno de nuestros podcasts tienen un artículo con el resumen de lo que vamos conversando, así que no se preocupen en la nota rápido, porque eso va a quedar ahí escrito también en nuestro blog, eh, pero en este mitad de Movimiento Ágil, Ustedes pueden pedir a cualquiera de los administradores, que somos muchos, de, porque realmente está súper diversificado, oye, quiero publicar este Meetup, quiero que, que pongan este contenido, el único, la única condición es que sea gratuito. Así que si tienes un contenido que ofrecer, puedes hacerlo a través de Movimiento Ágil, es una manera súper rápida de, de hacerlo el grupo en, en Meetup, eh, y ya vas a estar llegando a bastante gente, no sabemos cuántos van a llegar, cuántos les va a interesar tu contenido, pero así llegue una persona, estoy segura que vas a aprender. Así que ahí vamos con el ítem de preparar el contenido. ¿Qué sigue? Súper. Vamos, entonces, tenemos el tema, tenemos el cómo, <risas> tenemos la herramienta, el canal por el que vamos a salir hoy día en virtualidad, ya que es lo que nos va quedando por ahora. Eh, vamos a preparar, eh, ¿qué vamos a decir? Pues, ¿Cómo lo vamos a decir? Nuestro discurso, nuestro relato. Y ahí eh, nosotros eh, indagábamos en nuestras herramientas que de pronto lo hacemos ya, eh, lo tenemos como incorporado, ¿no? Se nos olvida que en verdad hay cosas que, que preparamos y no nos damos cuenta, entonces ahí trajimos ahí algunos tips de, del que consideramos que es muy importante para preparar esta, esta, esta presentación de, de, de nuestra charla, de nuestro discurso. Así es. Y por ejemplo, una pregunta, y yo aquí voy a mencionar hartos puntos que aprendí con mi amiga María Thompson eh, en la preparación de un evento muy bonito que, eh, que lanzamos el año pasado que se llama Visibles. Esperamos ahí contarles también este año sobre ese evento. Y estuve con María y con mis otras compañeras, con Lina Prato, Cintia Rubinstein, Rox Muñoz, eh, Vero Argarañaz, que también una invitada de, de nuestro podcast. Eh, y ahí estuvimos trabajando con las personas que iban a dar las charlas relámpago, preparándolas, y bueno, María tiene también mucho conocimiento de coaching expresivo. Y uno de los puntos que me llamaba la atención y que a mí me sacó de mi paradigma tan, tan cerrado quizás era, oye, ¿van a dar la charla de pie o sentadas? Y es como, ¿pero cómo? ¿La doy de pie si estoy en la virtualidad? Acá está mi computador. Y evidentemente es una posibilidad importante, interesante de explorar y que 
seguramente te da otra, otra postura, eh, también al, al cómo te vas a ver en cámara, entonces una decisión de esta preparación del discurso sería si es de pie, si es sentado, eh, incluso qué color de ropa voy a utilizar, vibra con el fondo, es claro, tengo luz al frente mío o no, eh, cómo es eh, mi setup, cómo es mi fondo, estoy acá decidiendo, por ejemplo, como nosotras con Evelyn, poner el, el fondo desde donde trabajamos, básicamente, para los que nos estén viendo en YouTube, pero podría ser otro, podría elegir un fondo virtual, podría elegir eh, ponerme, no sé, frente a mi biblioteca, como muchas personas lo hacen, <risa> quizá, es una, claro, es una o, en, o en una cocina, o en una cocina de una casa de playa, por ejemplo. Por ejemplo, <risa> sería lo máximo. <risa> e incluso eh, no descartar la posibilidad de tener otras eh, posturas de la cámara eh, más, más alzada, ¿cierto? Que ahí con tecnología o sin tecnología se puede hacer. Hay algunos escritorios que automáticamente se levantan, o podemos poner libros. O sea, hay múltiples posibilidades con respecto a cómo yo voy a mostrarme con, esto que, con este contenido que he ido preparando. Pero también hay otras posibilidades en relación a cómo lo voy a expresar. Ahí cuéntanos un poquito sí. más, Eve. Sí, antes, antes de la expresión, se le quisiera tocar este tema como de, de, de cómo me veo. Sí. Eh, que es básicamente eh, prepararnos para que en nuestro entorno, nuestra visibilidad, nuestra visualidad, eh, no afecte, no interrumpa, no, haga, no venga a disonar con, eh, con nuestro relato. Si yo tengo, no sé, me veo todo, todo no sé, oscuro, poca luz, mm. eso no va a permitir que lo que nosotros vayamos a presentar en ese minuto llegue de la mejor manera. Entonces, preocuparnos de ese detalle puede colaborar. Y bien, eh, nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos verbal, verbalmente, corporalmente, eh, y no siempre nos damos el tiempo, por ejemplo, no sé, vocalizar, preparar el volumen de la voz, ver cómo voy a enfatizar, ensayen. Si, si yo puedo recomendar algo, ensayen. Pónganse frente al espejo, frente a la pantalla, ensayen, vean cómo, cómo se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Mi dicción es buena? La mejoro, practico. Eh, ¿El volumen de mi voz no es tan fuerte? Tomo aire, hago que salga más fluido, bien preocuparnos también del lenguaje corporal, de si voy a mover mis manos o no. Hay, hay, habemos personas que hablamos con las manos, pero de pronto mover tanto las manos puede ser un distractor. Entonces ahí también un poco eh, practicar, practicar eso también. Y si vamos a estar de pie, como decía la CL, eso nos va a dar otra impronta y nos va a permitir también comunicar desde otro lugar. Bien, eh, también nos encontramos con esta dificultad donde, donde eh, no usamos siempre un lenguaje muy neutro. Bien, y usamos un montón de modismo, un montón de, de, de términos coloquiales, y depende de dónde llegue este, este, este webinar, este taller, esta charla, ya en la virtualidad, hoy día las fronteras cayeron todas, eh, de pronto es preocuparse también de utilizar un lenguaje más neutro para que este mensaje, este contenido, llegue de la mejor manera a cualquier persona que se encuentre con él en el futuro o en el presente. Tal cual. Y ahí quiero hacer un, una una notita al, al pie o al costado, no sé, con respecto al lenguaje y a lo que yo voy a elegir. Por ejemplo, algunas sutilezas cada vez más en boga, afortunadamente, cuando hablamos de lenguaje inclusivo. ¿Qué tal si decidimos utilizar lenguaje inclusivo y qué implica esa decisión? Por ejemplo, eh, hablábamos hace un tiempo eh, en el grupo de, de Telegram que, que surgió a propósito de este evento Visibles que yo les comentaba, eh, donde decíamos, bueno, pero cuando hablamos de eh, lenguaje inclusivo, ¿qué queremos decir? Es como hablar con la E, decir, decir todo con la E, y hay personas que de pronto eso le genera suma eh, incomodidad. Hay personas que, que realmente no les gusta eh, el hablar de todos en vez de todos, por ejemplo, pero cuando decidimos utilizar eh, un lenguaje inclusivo, realmente lo que estamos haciendo es visibilizar a otras eh, disidencias de género, otras eh, personas, otras eh, explora, expresiones también de distintos eh, seres humanos que eh, nos van a ayudar ciertamente a enriquecer también los equipos humanos y, y, y también como la, la diversidad que podamos tener y la los beneficios de esto, ¿no? la creatividad que puede venir con ello, la, la invitación es a ser muy conscientes de lo que vamos a decidir. 
si vamos a ser explícitos o no con este tipo de lenguaje. ¿Y qué es lo que nos va a traer el ser explícito en el espacio donde voy a estar? Eh, yo creo que es como un, un pequeño, eh, pero, pero no tan pequeño detalle cuando estamos decidiendo comunicar también en los tiempos que corren. Y junto con esta preparación del, del discurso, también viene un cuarto punto que sería la preparación de un entregable. ¿Qué vamos a hacer con esto? Te voy a pasar un link, te voy a regalar la presentación, te voy a compartir el video, lo vamos a grabar, lo vamos a subir a YouTube. Y si lo voy a cargar en alguna herramienta, tendrán todos permisos, acceso, <risa> necesitarán loguearse. Son detalles que de pronto uno dice, no, pero no pasa nada, lo tenemos, lo tenemos cubierto. Pero es tan sencillo como que yo ponga en una carpeta de, de, de una nube, de una herramienta cualquiera, y no me preocupe de poner que esté disponible para todos, <risa> por ejemplo. O que tenga permiso de edición y no solo de lectura para que alguien sin querer elimine el contenido, por ejemplo. Exacto. Entonces son detalles que uno... Aquí, al menos yo lo hago, hago, hago checklist para todo. Tengo ahí una, <risa> uso la herramienta Keep, si a alguien le gusta en Google, la herramienta Keep para hacer listado de tareas es lo mejor del mundo, eh, para justamente ir chequeando esos detalles. Porque, insisto, la mente de pronto es frágil y, para, y esos detalles hacen mucha diferencia. Al inicio de la serie hablaba de la calidad, que es un algo que nosotros eh, procuramos mantener y cultivar en todo nuestro trabajo en Inspirit. Y, y esto tiene que ver con la calidad, tiene que ver como que yo cuido este regalo que le estoy entregando a otros también. Sin duda. Y bueno, y estos entregables tienen también ciertas restricciones, o sea, nuestro trabajo es valioso y no queremos también que se haga mal uso de él. Tal cual, por eso el último punto que anotamos, que realmente creemos que es valioso que lo tomes como, como un ítem aparte y no solo como un punto más de la preparación, es eh, cuál es el licenciamiento que va a tener tu contenido cuando ande por la web. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los derechos de este material? Aquí nosotros nos hicimos, eh, tuvimos varias consultas con el asesor legal de Inspirit, un saludo a Seba también si es que nos está escuchando, que siempre no, nos da mucho soporte respecto a esto. Y bueno, hicimos toda una investigación también para ver cómo es el licenciamiento del material en nuestros clientes, pero... Eso no es lo que nos convoca, sino de las charlas abiertas. Y aquí lo que nosotros utilizamos es la licencia de Creative Commons. Eh, y les voy a leer la que utilizamos, que es atribución no comercial, compartir igual, 4.0. Ah, se llama así, es súper larga, pero se los vamos a dejar también en el artículo de este, de este podcast, en inspiritlatam.com. Este tipo, esta licencia en particular permite que tú puedas difundir este material, reconociendo a los autores, en este caso, bueno, a, a Inspirit, si es algo de Inspirit, eh, puede ser distribuido, copiado, exhibido por terceros, siempre y cuando mostre, muestre los créditos de, de dónde se originó el material y no se puede obtener un beneficio comercial. Dicho eso, compartir, descargar en PDF, enviar a los compañeros, a las listas que tenemos ahí, compartir por el grupo de WhatsApp, lo que quieran. Eh, y ustedes mismos también la recomendación es que hagan esta revisión de Creative Commons, definan cuál es el, la licencia que más les acomoda para que salga al mundo su material y compartan. Al final es, es parte de multiplicar el conocimiento que está disponible. Correcto. Eso queremos. Bien. Eh, y... Bien, pues. <risa> Perdón. <risa> bueno, viene nuestra sección de Diccionario Agile. Eh, y en esta sección, como siempre hacemos algunas eh, o definiciones o distinciones, eh, queremos hacer la diferencia entre charla o webinar y en contraposición a taller o workshop. Eve, ¿qué, qué, qué tienes entendido tú? Yo voy a hacer la, la interpretación eh, común y, y clásica de cualquier mortal porque buscamos definiciones y ahí la cosa se amplía un montón, pero eh, el común de las personas que estamos en este ámbito, eh, entendemos que una charla, un webinar, tiene que ver con un contenido que yo entrego, ¿no? Cuando yo entrego una audiencia, independiente del volumen que ésta tenga, y donde yo entrego, entreno, entrego, eh, cuento, eh, transmito, pero no hay interacción con esta audiencia, o no está en sí misma intencionada, ¿no? Es un seminario, es una charla, como lo hablábamos acá, ¿no? Eh, eso respecto de las charlas y, y los webinars. 
Y respecto del taller, ya eso tiene que ver con interacción, nosotros lo practicamos muchísimo, de hecho todos nuestros cursos tienen esas características y nuestras, todas nuestras interacciones van por ahí porque nos interesa mucho eh, interactuar con nuestras audiencias, eh, trabajar con ellos, aprender de experiencias, relatos de un otro. Y eso es lo que busca un taller o, o un workshop, ¿no? Ahí, Cele, tú quizás tienes alguna definición ahí un poquito más docta, no, sí. no, para nada adopta. O sea, creo que la distinción fundamental tiene que ver con la interactividad eh, y con cuánto vamos a tener este ida y vuelta, este feedback instantáneo con la audiencia. Eh, y aquí quiero pasarme a nuestra otra sección que es el Q&A o preguntas y respuestas, porque algo que a mí me ha pasado y que también nos ha traído la inquietud otros facilitadores es cómo hago si yo preparé actividades para mi, para mi Meetup, para mi webinar, para mi lo que sea que estoy aquí entregando en internet y la gente que vino no quiere participar, ¿qué hago? Eh, y esa pregunta la verdad es que a nosotros también nos, nos ha tenido reflexionando un montón, pero definimos lo siguiente. O sea, y esto nuevamente es nuestra experiencia, pueden haber muchas otras maneras de abordarlo, pero creo que es importante que tú como facilitadora o facilitador pongas tus propias reglas y condiciones para que la experiencia sea agradable para todos. Y también a mí personalmente me ha tocado insistir, por ejemplo, si yo tengo un diseño para esta eh, sesión gratuita que estoy dando, que requiere que las personas estén con su cámara encendida, que tengan una participación activa, que se involucren, yo como facilitadora tengo la responsabilidad de primero indicarlo en la invitación, en el texto que escribí para la descripción de mi Meetup, ¿cierto? Toda esa información tengo que ser capaz de disponibilizarla. Pero también cuando ya llega el momento de la charla, tengo que ser capaz de aclararlo y contar. Porque hay acuerdos de trabajo que nosotros hablamos al principio, nos gustaría que eh, tengan, no sé, silenciados sus micrófonos para evitar algún ruido, nos gustaría que... Pero hay ciertos temas que ya son reglas. Y, y aquí también... Eh, con, con nuestra content manager lo, lo hablamos bastante eh, y es, esto es como un bar <ríe> y en un bar está este típico señor grande, bueno no en un bar, pero como tipo discoteca así medio gringo, como claro, un, bar, 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 claro, un bar neoyorquino. Exacto, sí, y hay más, más de películas donde... Eh, Claro, si hay alguien que está haciendo disturbios adentro, no se está comportando de acuerdo a las reglas de etiqueta que tú definiste para tu espacio digital, es válido pedirle que se vaya o pedirle que se adecue a las reglas que tú estás planteando. Entonces, en este caso, yo lo, mi recomendación es ser sumamente enfático, enfática al principio, decir que, cuáles son las reglas que tú necesitas como facilitador que se cumplan para el flow de la sesión. Porque yo con, con mucho pesar me ha tocado en, en algunas sesiones sin hacer antes esta aclaración, ¿cierto? antes de aprenderlo, <ríe> eh, que por ejemplo yo hacía alguna actividad en grupo y alguien volvía al grupo y me decía yo estuve solo los 15 minutos porque habían otras dos personas que apagaron su cámara. Y es muy válido que tú no quieras participar de un espacio de conversación, a lo mejor te quisiste conectar mientras hacías otra cosa, eso está bien. Pero si eh, se ha definido una regla diferente, creo que es importante respetarla. Entonces, desde ahí la recomendación es poner tus propias reglas y condiciones que aseguren la, lo agradable de la experiencia para todos. Muy bien. Seamos explícitos. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Cele. Eh, bien, es lo que traíamos hoy. Ojalá les sirva. Ojalá les ayude mucho a, a preparar sus charlas, a plantearse la idea de hacerlo. Si no lo han hecho, háganlo. Las herramientas existen. Les vamos a dejar ahí, como decía Celedenante, todo, todos los links eh, de esta herramienta Meetup, que es súper útil. Van a encontrar un montón de espacios donde ir a aprender, pero también compartir aprendizaje. Eh, y estamos súper agradecidas de estar acá. Yo estoy muy contenta de haber estado contigo, Cele, hoy día. Eh, los invitamos a todos, a todes, a todos a todas, eh, a seguirnos en nuestro, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, aquí nos están viendo y a quienes nos escuchan, síganos, recomienden nuestro, nuestro espacio también en Spotify, somos Inspirit Latam, y visiten nuestro sitio web, nuestra cuenta de Instagram, estamos en todas las redes, así que pueden visitarnos, <risas> ver nuestra página, ver, tenemos contenido también a propósito de entregar regalos, contenido, contenido que hemos preparado para compartir a la comunidad. 
vayan ahí, se van a encontrar con cosas bonitas que les pueda ayudar en su día a día. Así que, Cele, ¿algo que aporta? ¿Algo que para palabras se cierre? No, despedirme. Gracias por escuchar hasta este punto, por vernos hasta este punto si estaban en YouTube y espero que nos encontremos y nos escuchemos en otras charlas, en sus charlas gratuitas que van a preparar con estos consejos eh, y tantas instancias más. Así que, sí. muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí. Invítenos, invítenos a su charla. <ríe> Chao. Súper, gracias.